Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear children, I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. I came back to you with a new lesson on clear ideas on parts of a sentence with example and of course perfect example. Dear children, আমরা গত ক্লাসে যেটি তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল সেন্টেন্স ইটস ক্লাসিফিকেশন এবং সেখানে একটা আইডেন্টিফিকেশন করার যে কৌশল সেটা আমরা দেখিয়েছিলাম তো যেহেতু এটা খুবই বেসিক ইংলিশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সে কারণেই আমরা আজকে ঠিক ধারাবাহিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে যেটা নিয়ে এসেছি তোমার সামনে সেটা হচ্ছে parts of a sentence with example আমরা কথা না বাড়িয়ে চলো আমাদের ক্লাসে চলে যাই দেখো আমরা এখানে একটি সফ এঁকেছি সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের যে অংশ কয়টি সেটা আমরা জানবো গতদিন দেখেছিলাম কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স আজকে কিন্তু আমরা দেখছি পার্টস অফ সেন্টেন্স তার অর্থ হচ্ছে সেন্টেন্স কয় প্রকার সেটা আমরা গত ক্লাসে শিখেছি আজকে শিখবো একটা সেন্টেন্সের কয়টি অংশ থাকে তো আমরা জানি যে একটি সেন্টেন্সের অংশ থাকে দুইটি কয়টি অংশ হ্যাঁ ঠিক ধরেছ দুইটি অংশ থাকে তার এক সাবজেক্ট দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রেডিকেট অর্থাৎ সাবজেক্টের অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রেডিকেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধেয় অর্থাৎ এখানে এই একটা সেন্টেন্সের যিনি করেন অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ সম্পাদন হয় সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট আর কর্তা যে উদ্দেশ্যে সাবজেক্ট কাজ করে সেটাই হচ্ছে প্রেডিকেট বা বিধেয় তাহলে আমরা সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেটের সংজ্ঞাটা জেনে নিলাম এবারে দেখে নেব যে সাব যেমন আমি যদি বলি যে ইউ আর স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী এখানে এই স্টুডেন্টস কারা তোমরা এই ইউটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এবং আর থেকে শুরু করে বাকি সমস্ত শব্দগুলো হয়ে যাবে প্রেডিকেটের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা বুঝতে পারছি একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বাদ দিলে যা থাকে তার সবই প্রেডিকেটের আওতাধীন আশা করি বুঝতে পারছি এবারে আমরা দেখব যে এই যে প্রেডিকেট এই প্রেডিকেটের আবার কয়টা অংশ থাকে তো সেটা আমরা দেখি একটা প্রেডিকেটের অংশ থাকে কয়টা যেমন ভার অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট মডিফায়ার অ্যাডভার্ব অথবা অ্যাডভার্বিয়ালস যেটাকে আমরা এখানে প্রিপারেশনাল ফ্রেজও বলতে পারি তো যেমন এই সবগুলো কিন্তু একই সাথে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় না সব সময় অর্থাৎ আমরা বলছি যে সবগুলো একসাথে ব্যবহৃত হতেও পারে আবার দু একটা করে হতে পারে সেই জন্যে আমি এখানে দেখো সবটা এমনভাবে তৈরি করেছি যে তোমরা এখানে খেয়াল করবে যে সাবজেক্টের ঘরটাতে আমি শুধু সাবজেক্ট রেখেছি এবং ভার্বের ঘরটাতে ভার কিন্তু প্রত্যেক ঘরেই অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্টের এখানে দেখো আমি ক্রস চিহ্ন দিয়ে রেখেছি এখানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে যে এই ঘরগুলোতে এই সেন্টেন্সের জন্যে এগুলো কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে কি দাঁড়ালো তোমরা এগুলো ব্যবহার করেও করতে পারো আবার এটাও ব্যবহার করতে নাও পারো এরকম এখানে আমি রেখেছি ক্রস চিহ্ন দিয়ে ঘরগুলো ফাঁকা রেখেছি তো এভাবে সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে তো আমরা দেখে নিই এখানে এই যে অবজেক্ট আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা অবজেক্ট অনেক আছে তার মধ্যে আমরা এই ক্ষেত্রে দুইটা অবজেক্ট ব্যবহার করবো একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট দেখো আমি উইদ ইন ব্র্যাকেট এখানে লিখে রেখেছি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট মিন্স পার্সন অর্থাৎ শুধু ব্যক্তিকে বোঝাবে সেটা হবে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আর ডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে যা ব্যক্তি বাদে যে কোনো বস্তু প্রাণী বা অন্য কিছু হতে পারে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে অবজেক্টটা দুই ধরনের হয়ে যায় এছাড়া কমপ্লিমেন্টটা কি অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে তাই যা সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট একই অর্থ অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিরূপ বা প্রতি শব্দ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ছায়া যেমন তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে কি দেখতে পাবে অবশ্যই তোমাকেই দেখতে পাবে যদি তোমরা দুইজন দাঁড়াও বাবার সাথে তাহলে বাবা এবং তোমাকে দেখা যাবে অর্থাৎ আয়নার মধ্যে যাকে দেখা যাবে সে এবং তুমি দুইজন সমান অর্থাৎ একই সে জন্য আমরা এটাকে বলছি কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ আরেকটা বিষয় মনে রেখো কমপ্লিমেন্টের বেলায় এই যে 
ভার্বটা এই ভার্বটা অলওয়েজ বিভার হয়ে যায় অর্থাৎ বিভার্বের ক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্ট বসে এবারে মডিফায়ার অর্থাৎ মডিফায়ারটা হচ্ছে এই সাবজেক্টের অবস্থাটাকে বোঝা হবে অর্থাৎ অ্যাডিক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব হতে পারে অ্যাডিক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব এই সাবজেক্টের কি অবস্থা রয়েছে সেটা সেটা দুর্বল না সবল না শক্তিশালী এগুলো বোধ প্রকাশ করবে এখানে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বিয়ালস যেটা এটা তোমরা সবাই জানো আমরা পার্ট অফ স্পিচ করাবো যখন তখন এরপরে আমরা পার্ট অফ স্পিচে আসবো তবে আগামী ক্লাসটি আমি তোমাদেরকে সিকুয়েন্স অফ টেন্সের উপর একটি ক্লাস দেবো আগামী ক্লাসটা সেই ক্লাসটাই তোমরা সবাই থাকবে আমার সাথে সে বিশ্বাস এবং আস্থা দুটাই আমার রয়েছে এবার আমি আলোচনায় চলে যাই আর এই সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেটের যে অংশগুলো সেগুলো দিয়ে সেন্টেন্স ফর্ম করেছি আমি এখানে দেখো আমি প্রথম যে সেন্টেন্সটা লিখেছি সেখানে ব্যবহার করেছি কি হি হেল্পড মি হি হেল্পড মি অর্থাৎ আমরা এক কথাই বলবো কে বা কারা যদি প্রশ্ন করব ভারতকে এবং যে উত্তরটা পাওয়া যাবে সেটাই হবে সাবজেক্ট আর বাকি সবই হয়ে যাবে প্রেডিকেটের আওতাভুক্ত তাহলে এখানে কে সাহায্য করলেন আমাকে হি তাহলে হিটা সাবজেক্ট তাহলে বাদ বাকি যা থাকলো সবই প্রেডিকেট এখন কাকে সাহায্য করলেন যদি কাকে বা কাদেরকে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে হবে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আর যদি কি দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে ডাইরেক্ট অবজেক্টে তো আমরা এখানে যদি বলতাম যে তিনি কি সাহায্য করলেন এটা কিন্তু নাই তার মানে এটা এই দেখো ডাইরেক্ট অবজেক্টটার ঘর আমি ক্রস ব্যবহার করেছি তাহলে আমরা দেখলাম যে সাবজেক্ট ভাল এবং অবজেক্ট এবং এই অবজেক্টটার নাম হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আমি দেখো ধারাবাহিকভাবে একেবার সিকুয়েন্সিয়ালি এই প্যারাটা এখানে সবটা এঁকেছি সেটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল করছো এরপর আমরা দেখছি দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটি হয়েছে সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট দে আর প্লেইং ক্রিকেট দে আর প্লেইং ক্রিকেট তাহলে আমরা দেখছি যে খেলা করছে তারা ক্রিকেট খেলছে তাহলে খেলা করছে কারা খেলা করছে দে মনে রাখো সিঙ্গুলার হইলে কে আর প্লুরাল হইলে কারা বা কাহারা তাহলে কারা খেলা করছে কাহারা দা বয়েজ হতে পারতো তুমি এখানে চেঞ্জ করতে পারো এখানে প্লেইংয়ের জায়গাও তোমরা অন্য অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারো দে আর বাইং থিংস বাইং ডিকশনারি বাইং বুকস হতে পারতো দে আর মেকিং নয়েজ তারা গোলমাল করছে তাই না এরকম তুমি তোমার মতো করে সেন্টেন্স তৈরি করবে তা অবশ্যই মতো মাথায় রাখবে যে সাবজেক্ট বাদ দিয়ে যা থাকবে সবই প্রেডিকেটের আওতায় যাবে এবং যদি দেখি যে কাকে যোগে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে সেটা আসবে ইনডাইরেক্ট অবজেক্টের ঘরে আর যদি কি যোগে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হবে ডাইরেক্ট অবজেক্টের ঘরে আশা করি বুঝতে পারছি তৃতীয় সেন্টেন্সটি আমি যেটা লিখেছি দেখো ইউ উইল বি এখানে দেখো অবজেক্টের ঘরে নেই কমপ্লিমেন্টের ঘরে রয়েছে ফেমাস পারসন আমি এখানে বলতে পারতাম ফেমাস ডক্টর ফেমাস ক্রিকেটার তাই না তোমরা বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ বা খ্যাতিমান ব্যক্তি হবে অথবা আপনারা খ্যাতিমান ব্যক্তি হবেন এই যে খ্যাতিমান ব্যক্তি হবেন ফেমাস পারসন এটা কমপ্লিমেন্ট কেন আমি বলছি কমপ্লিমেন্ট খেয়াল করো ভাগটা রয়েছে কি বিভাগ তাহলে বিভাগ আরেকটা বিষয় আমি যদি বলি তোমাদেরকে সহজভাবে বলি কমপ্লিমেন্টটা চেনার একটা উপায় দেখে নিই আমি যদি মনে করি যে ইউ আর স্টুডেন্টস তুমি ছাত্র আবার আমি বলছি উই প্লে ক্রিকেট খেয়াল করি যে ভার্টি অফ করে দিয়ে বাদ দিয়ে বা কেটে দিয়ে এখানে যদি সমান চিহ্ন দেওয়া যায় এবং সমান চিহ্ন দিলে যদি এটা এবং এটা একই ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণীকে নির্দেশ করে তাহলে সেটাই হবে কমপ্লিমেন্ট এবং এই ভার্বটা হয়ে যাবে অবশ্যই বিভার্ভ এবার দেখি এই ভার্বটা যদি আমি এখানে অফ করে দেই 
যদি কেটে দেই তাহলে এবং সমান চিহ্ন দেই উই ইকুয়াল টু ক্রিকেট তো আমরা কি ক্রিকেট অবশ্যই না কিন্তু তোমরা ছাত্র তুমি ছাত্র স্টুডেন্টস দিলে তোমরা আর স্টুডেন্ট দিলে তুমি বা আপনি তাহলে তুমি ছাত্র তাহলে তুমি কিন্তু ছাত্রই আবার ছাত্রকে তুমি তুমি কি ছাত্র এখন যদি আমি এখানে বলতাম একইভাবে আমরা কি ক্রিকেট না ক্রিকেট কি আমরা না তার অর্থ হচ্ছে সমান চিহ্ন দিলে এটা হচ্ছে না তাই আমরা এখানে বলতে পারি নট ইকুয়াল উই নট ইকুয়াল ক্রিকেট তাহলে এটা বিভার নয় অর্থাৎ এটা কমপ্লিমেন্ট নয় তাহলে এটা কি হবে এটা অবজেক্ট হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছি তার অর্থ আমরা এখানে ক্লিয়ার করে দিলাম যে কমপ্লিমেন্টটা হতে হলে বিভার হতে হবে এবং ওই ভারটার ওখানে যদি আমরা ভারটাকে মাইনাস করে একটা সমান চিহ্ন দিই তাহলে দুইটা এক হতে হবে যেমন দশ ইকুয়াল টু পাঁচ যোগ পাঁচ কিন্তু আমি যদি বলি দশ ইকুয়াল টুয়েলভ তাহলে তো হবে না দশ সমান পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ দুই তাহলে হবে না তখন কমপ্লিমেন্ট হলো না যদি এক হয়ে যায় তাহলে কমপ্লিমেন্ট এক না হইলে কমপ্লিমেন্ট হবে না সরি আশা করি বুঝতে পারছ নেক্সট অপশন আমরা যেটা দেখবো নেক্সট সেন্টেন্সটা আমি সংযুক্ত করেছি এখানে আই অলরেডি অ্যাডেড দ্য সেন্টেন্স ফোর সেন্টেন্স হেয়ার ইন দ্য গ্রাফ ইজ মাই মাদার ইজ ওয়েল দেখো আমি এখানে অবজেক্টের ঘরে লিখিনি ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট আবার এখানে কমপ্লিমেন্টের ঘরেও লিখিনি তিনটে আমি ক্লস চিহ্ন দিয়ে রেখেছি মাই মাদার ইজ ওয়েল তার মানে কি হোয়াটস মাই মাদার কন্ডিশন হোয়াটস মাই মাদার্স কন্ডিশন আমার মায়ের অবস্থা কেমন মাই মাদার ইজ ওয়েল ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি বলতে পারতাম মাই মাদার ইজ নট আন ওয়েল আমার মা অসুস্থ নন তার মানেই হচ্ছে ভালো সে ইজ উইক এরকম হতে পারে তা না আমি যেটা বলছি মডিফায়ার হচ্ছে যা এই সাবজেক্টের অবস্থাটা নির্ধারণ করবে সেটাই হচ্ছে মডিফায়ার যেমন হি ইজ অনেস্ট তাহলে এটা কি তার যে আদর্শিক নৈতিকতার অবস্থা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ তিনি সৎ হি ইজ তার শারীরিক অবস্থা যদি বলতাম তাহলে আমি বলতে পারতাম সি ইজ স্ট্রং ওয়েলটাও কিন্তু শারীরিক অবস্থা এরকম আমরা কিন্তু বলতেই পারতাম এবারে আমরা যেটা আজকের এই গ্রাফটার শেষ যে সেন্টেন্সটা লিখেছি সেটা হচ্ছে এরকম দ্য গার্ল উইল বি আ ফেমাস ডক্টর ইন দ্য লং রান দেখো আমি এখানে একটা সেন্টেন্সটা একটু বড় করেছি যেখানে এই প্রেডিকেটটা অতিরিক্ত সরি কমপ্লিমেন্টটা এখানে অতিরিক্ত লিখেছি এই কমপ্লিমেন্টটা না দিলে কিন্তু এটা হতো না তার মানে আমি এটা বোঝাতে চাইছি এইটার কারণে অর্থাৎ এই যে অ্যাডভার্টিয়ালসটা এটার কারণে কিন্তু আমি এখানে এটা লিখেছি তো আমরা এখানে কি বলছি দ্য গার্ল মেটি উইল বি হবেন আ ফেমাস ডক্টর একজন বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ বা খ্যাতনামা ডাক্তার ইন দ্য লং রান পরিণামে বা ভবিষ্যতে অথবা ইন ফিউচার তাহলে আমরা এখানে যেটা বোঝাতে চাইছি এই যে অ্যাডভার্ট বা অ্যাডভার্টিয়ালসটা কি যে ইন দ্য লং রান এটা হচ্ছে অ্যাডভার্টিয়ালস অর্থাৎ প্রি পার্সোনাল ফেইজ হতে পারে এটা তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটা কিন্তু এভাবে দেখালাম আমরা পরবর্তীতে আরেকটি ক্লাস দেখাবো যেখানে একটা সেন্টেন্স কিভাবে ফর্ম করা যায় একটা সেন্টেন্স ফর্ম করার জন্য সেন্টেন্সের শুরুতে কি থাকবে তারপরে কি বসবে একেবারে ধারাবাহিকভাবে সেন্টেন্সে কি কি বসে জাস্ট ইজি ওয়েজ অব ফর্মিং আর সুইটাবল সেন্টেন্স আর কারেক্ট সেন্টেন্স সেটা আমরা আগামী ক্লাসে দেখব দেখব এখানে সে এবং তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে এটা কিন্তু আমরা বেসিক ইংলিশটাই তোমাদেরকে দিচ্ছি কারণ আমি গত ক্লাসেও বলেছিলাম বিগত দুই বছর আমরা করোনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছি যেখানে এখন যে যে শ্রেণীতে রয়েছ না কেন তাদের থেকে দুই বছর মাইনাস করতে হবে এটাই ধরে নিতে হবে হাতে গোনার গোটা দেশে হয়তো কিছু ছেলে মেয়ে যারা বাবার টাকা পয়সা আছে সচেতন ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন তারা হয়তো প্রাইভেট স্যারদের কাছে কোচিংয়ে বিভিন্নভাবে শিখিয়েছেন কিন্তু বেশিরভাগই করেন মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস কুড নট ডু সো সে কারণে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তোমাদের কাঠামোটাকে আরও দৃঢ়ভাবে সুদৃঢ় করার জন্য যাতে করে তোমরা তোমাদেরকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারো সেই লক্ষ্যে 
हमारे खुद प्रवास आशा करी तुम्हारा साथ ही थक अवश्य क्लसगुलो उपभोग कर जरा क्लसटी एखे बुझे ना कमेंट्स बक्से अवश्य कमेंट्स को जाना आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक और प्रिपेयर अब नेक्स्ट भिडियो उथ द सल्यूशन अब द प्रब्लेम्स तो आशा करी तुम्हारा साथ ही थको क्योंकि आज के देखे निल सेंटेंस है कयट अंश थे दुईटा अंश थे सबजेक्ट और प्रेडिकेट हमें सबजेक्ट और प्रेडिकेटर संज्ञायित कर तपर आप प्रेडिकेटर आर पाँच अंश रही है से पाँच अंश हमें देखिए अबजेक्ट कम्प्लीमेंट मडिफायर सरि कम्प्लीमेंट मडिफायर और एडभार्वियल्स एचड़ा अबजेक्ट के दुई भागे देखे एक तो हे सबजेक्ट इन तुम्हार पार्सन जुक्त जो इनडाइरेक्ट एवं एक वस्तु व्य किस विषय भित्तिक होते पार्सन बदे से डायरेक्ट अबजेक्ट एवं प्रत्येक एखे धारावाहिक भाव प्रथम इनडाइरेक्ट अबजेक्ट व्यवहार कर एक सेंटेंस तैरि कर सबजेक्टर भार तो कमन थे प्रत्येक सेंटेंस सबजेक्टर भार थे एक्सेप्ट इम्पारेटिव तो इम्पारेटिव क्योंकि सबजेक्ट थे तब से सैलेंट थे इू बसिभाग क्षेत्र को क्षेत्र अब इू बदे होते सेकेंड पार्सन ना होते देखो प्रथम इनडाइरेक्ट अबजेक्ट तर डायरेक्ट अबजेक्ट एर पर कम्प्लीमेंट दिए तर मडिफायर दिए एरपर हमें ये देखिए तो क्लसटी के एलबरेट करा कारण जो परवर्ती क्लस निब जो जेहेतु तुम्हारे बोले दिए आगामी क्लसटी मैं ठीक एर परवर्ती क्लसटी जो निब से सिकुवेंस अफ टेंसर उपरे और सिकुवेंस अफ टेंसर पर ही आकटी क्लस तुम्हारे देव जो क्लसटी है अत्यंत अत्यंत गुरुतपूर्ण हाउ यू कैन मेक अ लार्ज सेंटेंस परफेक्टलि और भेरि इजिली यूजिंग द स्ट्राक्चार हुईस आई एम गोईंग टू अफार यू आवार नेक्स्ट सेकेंड क्लस आशा करी से पर्यत तुम्हारा ही थको और अवश्य स्वास्थ्य विधि मेने चलो सुस्थ सुंदर थको आल्ला तुम्हारे सहयोग आगामी क्लस आबादा चिल्ड्रेन आल्ला हाफिज